வணக்கம் பிள்ளை நாங்கள் சென்ற வகுப்பில் வந்து தரம் பதினொன்று வரலாறில் இலங்கையின் சுதந்திரம் அடைதல் பகுதியில் முதலாவது பகுதிக்குள்ளே பார்த்து நாங்கள் இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிற ரெண்டாவது பகுதியினுடைய விடியம் இந்த இலங்கை சுதந்திரம் அடைதல் என்ற பகுதியில் இந்த சோல்வரி அரசியல் அமைப்பு சோல்வரி அரசியல் அமைப்பை பற்றி பார்த்து நாங்கள் அதில் ஆளுநர் நாயகம் என்ற பதவியை பற்றி சென்ற வகுப்பில் பார்த்து நாங்கள் அந்த ஆளுநர் நாயகம் என்ற பதவியை பார்ப்பதற்கு முற்பாடு நாங்கள் இப்போ இந்த சோல்வரி அரசியல் அமைப்பினுடைய அந்த சட்டகம் எப்படி அது இந்த கட்டமைப்பு எப்படி இருந்தது என்ற விடியத்தை பார்ப்போம் இப்போ சோல்வரி அரசியல் அமைப்பு பிள்ளைகள் முதல்ல வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் இரண்டு அடிப்படையில் இப்போ நூற்றி ஒரு அங்கத்தவர்கள் இந்த பிரதிநிதிகள் சபையில் இருந்தார்கள் இதில் வந்து தொண்ணூற்றி ஐந்து பேர் வந்து இந்த தேர்தல் மூலம் தெரிவு செய்யப்பட்ட நபர்களும் ஆறு பேர் வந்து ஆளுநருடைய ஆளுநர் நாயகத்தின் அது நியமனத்தின் ஊடாக நியமிக்கப்பட்ட நபருமாக சிறுபான்மையர் உள்ளடங்களாக இந்த நூற்றி ஒரு நபர்கள் சோல்வரி அரசியல் அமைப்பின் பிரதிநிதிகள் சபையில் இருந்தார்கள் இதை விட இந்த சோல்வரி அரசியல் அமைப்பில் இரண்டு சபை இருக்குன்னு பார்த்துனீங்கள் செனட் சபை பிரதிநிதிகள் சபை என்று இதில் வந்து இந்த செனட் சபை அப்போ இது பிரதிநிதிகள் சபையினுடைய அம்சம் செனட் சபை என்ற அம்சத்தை பார்க்க பிள்ளைகள் இந்த செனட் சபையில் வந்து முப்பது அங்கத்தவர்கள் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் இந்த பிரதிநிதிகள் சபையில் இருந்து பதினைந்து பேரும் ஏனைய பய ஐநைந்து பேரும் உள்ளடங்களாக மொத்தமாக முப்பது நபர்கள் இந்த செனட் சபையிலையும் இருப்பார்கள் சரி அப்போ சோல்வரி அரசியலமைப்பினுடைய கட்டமைப்பில் வந்து நூற்றி ஒரு பேர் பிரதிநிதிகள் சபையிலையும் முப்பது நபர்கள் செனட் சபையிலையும் இருப்பார்கள் அப்போ இலங்கையில் இரு சபை கொண்ட பார்லமன்ற முறைமை இந்த சோல்வரி அரசியல் அமைப்பில் வந்து பிள்ளைகள் உருவாக்கப்படுது அப்போ இரு சபை கொண்ட பார்லமன்ற முறைமை உருவாக்கப்பட்ட பிற்பாடு அந்த பார்லமன்றத்தில் இருக்கிற பிரதமர் அப்படியா கவனிக்கணும் பார்லமன்றத்தில் இருக்கிற இந்த பிரதமர் தமிழ என்ன பிரதமர் பிரதமர் தலைமையிலான இந்த அமைச்சரவை எப்படி இருந்தது அப்போ முதலாவது பார்த்து நாங்கள் பிள்ளைகள் ஒரு சோல்வரி அரசியல் அமைப்பில் இருந்த சட்டகத்தில் அந்த கட்டமைப்பு எப்படி இருந்தேன்னு பார்த்துனாங்க அந்த கட்டமைப்புக்குள்ளே ஆளுநர் நாயகம்ன்றது இருக்கனே பார்த்துட்டோம் அந்த ஆளுநர் நாயகத்துக்குள்ள பிரதமர் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் பற்றி பார்க்குறோம் இந்த பிரதமர் தலைமையிலான அமைச்சரவையை பற்றி பார்க்க பிள்ளைகள் இந்த பிரதமர் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் முதலாவது பாருங்கோ பார்லமன்ற உறுப்பினர்களுள் பெரும்பான்மையாரோரின் விருப்பத்தை பெற்றுக்கொள்பவர் என்ன செய்வார் பிரதமராக தெரிவு செய்யப்படுவார் அப்போ ஏன்னா இந்த பார்லமன்றத்தில் நூற்றி ஒரு அங்கத்தவர்கள் இருப்பார்கள் விழிகள் அந்த நூற்றி ஒரு அங்கத்தவர்களுடைய ஏன்னா காணப்படுகின்ற பிரதிகள் சபையின்ற நபர்களுக்குள்ளே இருந்து ஏன்னா பிரதமரை தெரிவு செய்வார்கள் கூடிய ஆக்களுடைய பெரும்பான்மையாரோரின் விருப்பத்தை பெறுவர் அதில் பிள்ளைகள் பாருங்கோ அவரை தெரியவர் யாருன்னு சொன்னால் இந்த பிரதமரை தெரியவர் ஆளுநர் தான் ஆளுநர் நாயகந்தான் நியமிப்பார் யாரை நியமிப்பார் பிரதமர் அப்போ இந்த ஆளுநர் நாயகம் என்றவர் பிரித்தானிய முடிக்குரியவராக இருந்தாலும் இந்த நாட்டுக்குரிய தலைவரை தெரிவு செய்யக்க அவருடைய செல்வாக்கு இருக்குது அப்போ ஆளுநர் நாயகம் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏன்னா அமைச்சரவை கேபினட் என்ற என்பதன் பிரதமர் அமைச்சர்களை கொண்டது அப்போ அங்கே அமைச்சரவை என்ற தலைவராகவும் யார் இருக்கிறார் என பிரதமர் இருக்கிறார் இந்த பிரதமரின் ஆலோசனைப்படி ஆளுநர் நாயகம் க ஆளும் கட்சியின் சிரேஷ்ட உறுப்பினர்கள் இருந்து அமைச்சர்களை நியமிப்பார் இப்போ வடிவாக கவனிக்கணும் பிள்ளை என்றால் இல்லை வடிவா நீங்கள் கவனிக்கணும் பிள்ளை என இந்த பிரதமற்ற ஆலோசனை இருக்குது பிரதமர் சொல்லுவார் தந்த கட்சிக்குள்ளே இருந்து இன்னும் இன்னும் நபர்களை தெரிவு செய் என்ற ஆலோசனை வழங்கிய பிற்பாடு அந்த ஆலோசனையை பெற்று அதுக்கு அந்த கட்சிக்குள்ளே இருக்கிற சிரேஷ்ட உறுப்பினர்கள் ஏன்னா உறுப்பினர்கள் சிரேஷ்ட உறுப்பினர்கள் அப்போ சிரேஷ்ட உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்வார்கள் சரியா இப்போ சிரேஷ்ட உறுப்பினரை தெரிவு செய்வார் அப்போ அப்போ இங்கே ஏன்னா இந்த விடயங்கள் காணப்படும் அப்போ இதில் பாதுகாப்பு அமைச்சு வெளி நாட்டு தலைவர்கள் அமைச்சு இரண்டும் ஏன்னா பிரதமரால் நிர்வகிக்கப்பட வேண்டியிருந்தது அப்போ பாதுகாப்பு என பாதுகாப்பு விடியம்பிள்ளியல் 
இந்த பாதுகாப்பு பாதுகாப்புக்கான வெளி வெளிநாட்டு அமைச்சு டெண்டும் வந்து பிரதமரால் நிர்வகிக்கப்படும் சரியா ஓகே அப்போ இந்த அமைப்பில் தான் பிரதமர் தலைமையிலான அமைச்சரவை காணப்படும் அப்போ பார்லமன்றத்துக்கு இப்போ ஒன்று கவனிக்கணும் சொன்னால் சோல்வரி அரசியல் அமைப்பின் காணப்பட்ட பார்லமன்றத்தில் பிரதமர் தலைமையிலான அமைச்சரவை வந்து இந்த விதிகளின் அடிப்படையில் இயங்கும் ஓகே இந்த பார்லமன்றத்தை எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் சோல்வரி அரசியல் அமைப்பில் பார்லமன்றம் அப்போ ஒன்றை கவனிக்கணும் சொன்னால் இந்த பார்லமன்றம் என்ற பதம் கவனிங்க உள்ள இப்போ பிரித்தானியாவில் பார்லமன்றம் என்ற பதம் முதல் முதல்ல தோற்றம் வருது இந்த பார்லமன்றம் என தோற்றம் பெற்றாலும் இலங்கையில் பார்லமன்றம் என்ற பதத்தை பார்த்தீங்கன்னால் முதல்ல சட்ட வாக்க கழகம் என்று இருந்தது பின்னர் அரசு கழகம் என்று அமைக்கப்படுது பிறகு பார்லமன்றம் என்று அமைக்கப்படுது பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் உள்ள என தேசிய அரசு பேரவை என்று அமைக்கப்படுது தேசிய அரசு பேரவை என்று அழைக்கப்படுது அப்போ இங்கே இந்த சட்ட வாக்க கழகத்துக்கு பெற்றிருந்த அதிகாரம் அரசு கழகம் பார்லமன்றம் தேசிய அரசு பேரவை அப்போ எல்லாமே ஒரே அம்சத்தை குறிப்பவைதான் ஏன அப்போ இங்கே பார்லமன்றம் என்றதை பார்த்தவன் சொன்னாப்பிள்ளையல் இரு சபைகள் கொண்ட பார்லமன்றம் காணப்படும் என்று பார்த்தினாங்கள் ஒன்று பிரதிநிதிகள் சபை சினட் சபை இங்கே நூற்றி ஒருவர் இங்கே முப்பது பேர் விளங்கா அப்போ பிரதிநிதிகள் சபையினுடைய பணி ஏன்னா பிரதிநிதிகள் பார்லமன்றத்தில் பிரதான சபை இதுவா இப்போ பார்லமன்றத்தின் பிரதானமான சபை பிள்ளைகள் பிரதிநிதிகள் சபை இதில் நூற்றி ஒரு அங்கத்தவர்கள் இருப்பார்கள் தொண்ணூற்றி ஐந்து பேர் தேர்தல் தொகுதிகள் மூலமும் ஐந்து பேர் ஆளுநர் நியமனம் மூலமும் தெரிவு செய்வார்கள் பார்லமன்றத்தின் பதவி காலம் ஐந்து வருடங்கள் அதாவது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சோல்வரி அரசியலமைப்பின் பிரகாரம் ஏன்னா இந்த பிரதிநிதிகள் சபையினுடைய பதவி காலம் ஐந்து வருடங்களும் செனட் சபையினுடைய பதவி காலம் ஆறு வருடங்களாகவும் காணப்படுதாக சொல்லப்படுது அப்போ இங்கே பார்லமன்றத்தினுடைய பதவி காலம் ஐந்து வருடங்கள் ஓகே அப்போ இந்த ஐந்து வருடங்களை கொண்ட இந்த பார்லமன்ற முறைமையில் நாங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்த வடிவத்துக்கு போகலாம் என இந்த பிரதிநிதிகள் சபையினுடைய அதிகாரங்கள் என்னென்ன சோல்வரி அரசியல் அமைப்பில் காணப்பட்ட பிரதிநிதிகள் சபையினுடைய அதிகாரங்கள் என்னென்ன என்ன எல்லைப்படுத்தப்பட்ட வகையில் சட்டங்களை ஏற்ற அதிகாரம் இருந்த பிள்ளைகள் நிர்வாகத்துறையை கட்டுப்படுத்துவது சட்டங்களை ஏற்றது வரவு செலவு தொடர்பான விவாதங்களில் ஈடுபடுவது என நட தொடர்பான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது புதிய என புதிய யாப்ப உருவாக்கல் யாப்ப அரசியல் யாப்பில் திருத்தம் செய்கிறது புதிய யாப்ப உருவாக்கல் செனட் சபை எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் பிள்ளைகள் இதில் முப்பது அங்கத்தவர்கள் காணப்படுறார்கள் பதினைந்து பேர் பிரதிநிதிகள் சபையையும் பதினைந்து பேர் பிரதமர் என்ற ஆலோசனையும் பெற்று நியமிக்கப்படுகின்ற நபர்கள் ஏன்னா இதன் பதவி காலம் வந்து ஆறு வருடம் ரெண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை செனட் சபை என்ற உறுப்பினர்கள் ஓன மூன்றில் ஒரு பங்கினர் நீக்கப்பட்டு புதிதாக உறுப்பினர்கள் சேர்த்து கொள்ளப்படுவார்கள் இப்போ இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை ஏன்னா செனட் சபையினுடைய மூன்றில் ஒன்றுண்டா ஏன்னா பங்கினர் நீக்கப்பட்டு புதிதாக உறுப்பினர் சேர்த்து கொள்ளப்படுவார்கள் இப்போ அங்கே இருக்கிறவர்கள் வந்து முப்பது பேர் அதில் பத்து பேர் நீக்கப்பட்டு புதிதாக பத்து பேர் சேர்க்கப்படுவார் உலக அப்போ இந்த அணுகு முறை காணப்படும் ஏன்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அரசியலில் வந்து நேரடியாக விரு ஈடுபட விரும்பாத அறிஞர்கள் தொழில் பன்மையாளர்கள் சேவையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு இதன் பிரதான நோக்கமாக இருந்தது ஏன்னா சிறுபான்மையினரின் உரிமைகளை பாதுகாத்தலும் இது பாதுகாப்பதும் இதன் நோக்கம் என்னென்றால் அந்த பதினைந்து பேருக்குள்ள புள்ளிகள் சிறுபான்மையினரும் உள்வாடங்கு போ படுகின்ற போது அவர்களும் பிரச்சனைகளும் பார்லமன்றத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அந்த உரிமைகள் பாதுகாப்பதற்கான முயற்சி மேற்கொள்ளப்படும் அவ சிறுபான்மையினருடைய உரிமை பாதுகாப்புன்றது ஒரு முதலாண்மையான நோக்கமாக காணப்படும் ஏன்னா இப்போ சிறு செனட் சபையின் உறுப்பினர்களிலிருந்து ரெண்டு பேர் வந்து அமைச்சரவைக்கு சேர்த்து கொள்ளப்படுவார்கள் இது கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்கப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு இந்த பதி பகுதியின் ஊடாக நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த விடயத்தை சரியான அதில் வந்து அந்த ரெண்டு பேர் சேர்க்கை கப்பிள்ளியில் அந்த ரெண்டு பேரில் ஒருவருக்கு வந்து நீதி அமைச்சு கொடுக்கப்பட வேணும் என்றது நீதி ஏன்னா நீதி அமைச்சு பதவி வழங்கப்பட வேணும் என்றது அந்த அரசியலமைப்பின் பிரகாரம் சொல்லப்பட்ட விடயமாக காணப்படும் ஓகே அப்போ இது வந்து சோல்வரி அரசியலமைப்பில் காணப்படுகின்ற விடயங்களுக்குள்ள பார்க்கலாம் அடுத்த விடயம் நாங்கள் பார்க்க போகிற விடியம் பிள்ளைகள் அப்போ இன்றைக்கு இப்போ இதுவரைக்கும் நீங்கள் பார்த்த விடியங்களில் பிள்ளைகள் சோல்வரி அரசியலமைப்பை பற்றி பார்த்துருக்கிறீங்கள் சோல்வரி அரசியலமைப்பின் தோற்றம் அதன் கட்டமைப்பு அதன் விரிவாக்கம் பற்றி பார்த்துனாங்க ஓகே இப்போ நாங்கள் இனி என்ன பார்க்க போகிற விடியம் பிள்ளையில் இலங்கையினுடைய கட்சி முறையினுடைய தோற்றம் நாங்கள் இங்கே பார்க்க போகிற விடியம் இலங்கையினுடைய அரசியல் கட்சி முறைமையினுடைய தோற்றம் 
அரசியல் கொள்கைக்காக உருவாகி இருப்பது அரசியல் கட்சி சமூக கொள்கைக்காக உருவாக்கி உருவாகியதையும் வந்து சில குழுக்களை வந்து கட்சி என்ற பேதம் கொண்டு அழைப்பார்கள் உதாரணத்துக்கு என இலங்கை என மறு இ குணசிங்கவால உருக்கா உருவாக்கப்பட்ட தொழில் கட்சி ரெண்டா அது முதல்ல உருவாகினது ஆனால் அது அரசியல் கட்சி அல்ல புள்ளி அப்போ அரசியல் கட்சி என்றது இலங்கையில் எப்படி உருவாகும் என்ற பதத்தை தான் நாங்கள் இதுக்கு பார்க்க போகிறோம் முதலாவது ஒரு அரசியல் கட்சி என்ற பதத்தை நாங்கள் பார்க்க ஒரு நாட்டினுடைய அரசியல் சட்டத்திட்டங்களுக்கு அமைவாக அரசியல் சட்டத்திட்டங்களுக்கு அமைவாக மக்களை ஒன்றிணைத்தல் அரசியலில் பங்கெடுத்தல் அரசியல் உரிமைகளை பெற்று கொடுத்தல் என மற்ற அரசை பற்றிய சிந்தனைக்காக உருவாக்கப்படுகின்ற ஒரு அமைப்பியல் நிறுவன அமைப்பை தான் நாங்கள் அரசியல் கட்சி என்ற அமைப்பு முறையில் பார்க்குறோம் அப்போ இலங்கையில் இந்த கட்சி முறை இந்த கட்சி முறையை பற்றி இலங்கையில் பார்க்க புள்ளியல் இந்த இலங்கையில் அரசியல் கட்சி முறை எப்படி இருந்தது என்றதை பார்க்கலாம் இப்போ சுதந்திரத்துக்கு பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் இலங்கையில் சுதந்திரம் அடைந்த தொடர்ந்து புள்ளியல் பார்லமன்ற ஜனநாயகம் செயற்படுத்தப்பட்டது அதற்கு தேவையானது ரெண்டு இருக்கு அப்போ ஒரு நாட்டில் பார்லமன்ற ஜனநாயகத்தை பார்லமன்றத்தை நெறிமுறைப்படுத்துறேன்னு சொன்னால் அதற்கு இரண்டு விடயங்கள் அவசியம் ஒன்று அரசியல் கட்சி முறை அமைச்சரவை முறை அரசியல் கட்சி முறை அமைச்சரவை முறை அப்புறம் நல்ல ஒரு ஜனநாயகத்தை நெறிமுறைப்படுத்திக்க இந்த விடயங்கள் அவசியமானவை அப்போ இந்த விடயங்கள் அவசியமானவை என்று சொல்லி பார்த்தோம் சொன்னா புள்ளியல் அதில் வந்து ரெண்டு அமைப்பு இருக்குது ஒன்று இப்போ ஜனநாயகத்தில் ரெண்டு வடிவம் இருக்குது நேரடி ஜனநாயகம் மறைமுக ஜனநாயகம் இந்த நேரடி ஜனநாயகம் மறைமுக ஜனநாயகம் என்ற பதத்தில் வந்து பார்க்க இந்த நேரடி ஜனநாயகம் என்ற பதம் முதல் முதல்ல கிரேக்கத்தில் எதன்ஸில் தோற்றம் பெற்றதாக பார்க்கப்படுது முதல் முதல்ல கிரேக்கத்தின் நகர அரசுகளில் நேரடி எண்ணாகம் என்ற பதம் தோற்றம் பெற்றது இப்போ நேரடி எண்ணாகம் என்றது தெரியும் இப்போ கட்சி முறையை பற்றி பார்த்துட்டு ஜனநாயகத்துக்கு ஏம் வார மாட்டா இது ஜனநாயகத்துக்கு அடிப்படையாக தேவை கட்சி முறை ஆகவே இதை பார்த்து அங்கால கட்சிக்கு போக முடியாது அப்போ ஜனநாயகம் என்றது ரெண்டு வகையில் இருக்குது நேரடி எண்ணாகம் மறைமுக எண்ணாகம் இப்போ ஜனநாயகம் என்றாக்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள் என பலர் பல கருத்துக்களை சொல்லுவார்கள் அந்த கருத்தின் அடிப்படையில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பல கருத்துக்களும் இருக்குது இப்போ ஒரு கருத்தை நாங்கள் பார்க்கலாம் அனைவருக்கும் உரிமைகள் கிடைக்கும் ஓர் ஆட்சி முறை என்பது சமூல என்னும் அரசியல் அறிஞர் ஜனநாயகத்தை அறிமுகப்படுத்திருக்கு அப்போ எங்கே என்ன அனைவருக்கும் உரிமைகள் கிடைக்கும் ஒரு ஆட்சி முறை அப்போ இங்கே என்ன செய்ய மக்களால் மக்களுக்கான மக்களின் ஆட்சி ஜனநாயகம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் என்ன ஐக்கிய அமெரிக்காவினுடைய பதினாறாவது ஜனாதிபதி ஆபிரகாம் டிங் என்ன அப்போ இங்கே இந்த அணுகுமுறையில் வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் விடியத்துக்கு போய்க்கு இந்த நேரடி எண்ணாயகம் மறைமுக எண்ணாயகம் என்ற அடிப்படையில் பார்க்க நேரடி எண்ணாயத்தை விட்டு மறைமுக எண்ணாயம் தான் இன்றைக்கு உலகத்தில் பெரும்பாலான நாடுகளில் இருக்குது இந்த மறைமுக எண்ணாயத்தை நாங்கள் நெறிமுறைப்படுத்த வேண்டுமாக இருந்தால் பிள்ளைகள் வழியாக கவனிக்கணும் மறைமுக எண்ணாயத்தை நெறிமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் அதுக்கு வாக்குரிமை உள்ள பிரஜைகள் ஆட்சி நடவடிக்கைகளாக தமது பிரதிநிதிகளை தேர்வு செய்தல் மூலம் பார்லமன்றத்தில் பிரதிநிதிகளை உள்ளடக்கி ஜனநாயகத்தை நெறிமுறைப்படுத்துவதற்கு ஏன்னா இந்த மறைமுக எண்ணாயத்துக்கு வந்து அரசியல் கட்சிகள் அவசியமாக காணப்படுது இப்போ அரசியல் கட்சிகள் அவசியமாக காணப்படுகின்ற போது புள்ளிகள் இலங்கையில் அரசியல் கட்சி முறைமையை பற்றி பார்க்க ஏன்னா ஏ இ குணசிங்கவின் தலைமையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இலங்கை தொழில் கட்சி ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆனால் இது ஒரு அரசியல் சார்ந்த கட்சி அல்ல என்று நான் சொல்லப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு இடதுசாரி இயக்க தலைவர்களுடைய போராட்டங்கள் அவர்களுடைய செல்வாக்கின் காரணமாக இலங்கையில் கட்சிகள் உருவாக்கப்படுது இப்போ ஏற்கனவே நீங்கள் இதுக்கு முன்னே பாடங்களில் பார்த்துருக்கிறீங்கள் இந்த இடதுசாரி இயக்கங்களுடைய போராட்டம் என சூரியமல் இயக்கம் ஏன்னா அப்போ இந்த சூரியமல் இயக்கம் போன்ற இடதுசாரி அமைப்புகளுடைய செல்வாக்கின் காரணமாகவும் கட்சி முறைக்கான ஒரு செல்வாக்கு வருது அந்த கட்சி முறைக்கான செல்வாக்கு வருகின்ற போது இலங்கையில் முதல் முதல்ல உருவாகிய கட்சி புள்ளியல் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் இலங்கை சமசமாய கட்சி கலாநிதி என்னும் பிரேரா தலைமையில் உருவாக்கப்படுது இந்த லங்கா சமசமாய கட்சியை தொடர்ந்து வந்து பார்க்கலாம் ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் கலாநிதி சே விக்ரமசிங்க தலைமையில் வந்து இலங்கையில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நா நாற்பத்தி மூன்றில் கொல்வின் ஆர் டி சில்வா தலைமையில் வந்து பொல்சவிக் லெனின் கட்சி ஆரம்பிக்கப்பட்டது இந்த ரெண்டு கட்சின்ற தோற்றம் பற்றி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவை எல்லாமே ஒன்றாக இருந்தவை பிறகு இந்த கட்சிக்குள்ளேருந்து இவை ரெண்டு பேரும் பிரிவடைந்தவை இன்றைக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் என்ன நாட்டில் ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு கட்சியை உருவாக்கி 
ஒவ்வொரு கொள்கையை வகுத்து கொண்டு போவார்கள் அப்போ ஒவ்வொரு ஒன்று ஆரம்பத்தில் ஒன்றாச்சு என்றிருப்பார்கள் பிறகு சில வகையில் கொள்கையின் அடிப்படையில் பிரிவினை வருகின்ற போது விரிவார் அப்போ இங்கே இவர்கள் மூன்று பேற்ற கட்சி முதல்ல தோற்றம் பெற்றாலும் இவர்களில் கொள்கை ரீதியான பிரிவினைகள் அடிப்படையில் இந்த கட்சியினுடைய செல்வாக்கு ஏற்பட்டு கொள்ளுது அப்போ இதில் நாங்கள் ரெண்டு விடயத்துக்கு போகலாம் புலி எப்படின்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆண்டாகும் போது இலங்கையில் இடதுசாரி தலைவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட கட்சிகள் ஏன்னா அப்போ இந்த கட்சிகள் உருவாக்கப்படுது பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழின் பின் உருவாக்கப்பட்ட கட்சிகள் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழின் பின் உருவாக்கப்பட்ட கட்சிகளுக்குள்ள இது வராது லங்கா சமசமாய கட்சி ஏற்கனவே உருவாகிட்டு பிள்ளைகள் ஏன்னா லங்கா சமசமாய கட்சி ஏற்கனவே உருவாகிட்டு இப்போ இதுக்குள்ள ஐக்கிய தேசிய கட்சி சிறு லங்கா சுதந்திர கட்சி ஏனிய கட்சிகள் அப்போ இந்த ஏனிய கட்சிகள் என்று பார்க்கின்ற போது இப்போ நாங்கள் முதலாவதாக பார்க்கலாம் இலங்கையில் கட்சிகளுடைய தோற்றத்துக்குள்ளே நாங்கள் முதலாவதாக பார்க்கலாம் இந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சியை பற்றி லங்கா சமசமாய கட்சியை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ ஐக்கிய தேசிய கட்சியை பற்றி பார்க்கலாம் இல்லை இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் இந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறினுடைய பிற்பகுதியில் உருவாக்கப்படுது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிள்ளைகள் என்ன செய்யப்படுது இலங்கை தேசிய சங்கம் இலங்கை தேசிய சங்கம் இலங்கை தேசிய சங்கம் மற்ற வந்து அப்போ இலங்கை தேசிய சங்கம் சிங்கள மகாசபை எஸ்டவுல்யூஆர் டி பண்டார் நாக்கால் உருவாக்கப்பட்ட சிங்கள மகாசபை இரண்டு அமைப்புகளும் சேர்ந்து தான் என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னாப்பிள்ளையல் இந்த கட்சியை உருவாக்குது ஐக்கிய தேசிய கட்சி அப்போ ஐக்கிய தேசிய கட்சி முதல்ல உருவாகுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு என்ற பிற்பகுதியில் நாற்பத்தி ஏழு என்று சொல்லுவார்கள் அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இந்த கட்சி முதல் முதல்ல வந்து சுதந்திரத்துக்கு இலங்கைக்கு முன்னர் தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி வெற்றி ஒரு கட்சியாக காணப்படும் இதுதான் அரசியல் கட்சிக்குள்ள இரண்டாவதாக முதன்மை வருகின்ற பாரிய கட்சியாக காணப்படுது முதலாவது லங்கா சமசமாய கட்சி அடுத்த ஐக்கிய தேசிய கட்சி இந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு பிற்பாடு புள்ளிகள் நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இதுக்குள்ளே நிறைய இருக்குது ஏன்னா இப்போ அதுக்கு பிறகு வந்து சமஷ்டி கட்சி எஸ்டிஏவி சில நாயகத்தால் உருவாக்கப்படுது ஏன்னா தமிழ் காங்கிரஸ் உருவாக்கப்படுது ஜிஜி பொன்னம்மலத்தால் அதே மாதிரியான கட்சிகள் தோற்றம் பெற்று கொண்டு வருகின்ற போது முதன்மை பெறுகின்ற அடுத்த கட்சியாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய கட்சி வந்து இந்த ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி இப்போ ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி என்றதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னேன்னு சொன்னால் அதாவது வந்து எஸ்டாவ்ஜி ஆர்டி பண்டார் நாயக்கா அப்போ ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சி தோற்றம் பெறுகின்ற போது அந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் சிங்கள மகா சபையை பிரதித்துவப்படுத்திய எஸ்டாவ்ஜி ஆர்டி பண்டார் நாயக்க ஏன கொள்கை முரண்பாட்டின் அடிப்படையில் என்ன செய்கிறார் தனியை வந்து புதிய கட்சி ஒன்றை உருவாக்குறார் அதுதான் வந்து என்ன ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியாக அமையுது இந்த சுல ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியில் வந்து பிள்ளைகள் பௌத்த துறவிகள் ஏன்னா அறிஞர்கள் ஏன்னா மற்ற வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மத்திய திரவர்க்கத்தை சேர்ந்த நபர்கள் என்று பலர் வந்து உள்வாங்கி கொள்ளப்படுது அதன் அடிப்படையில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி உருவாக்கப்படுது இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஓராம் ஆண்டு அப்போ ஏன்னா ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி அப்போ இலங்கையில் கட்சி முறைகள் ஒரு கட்சி முறைன்றது முக்கியம் பிள்ளைகள் உலகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏன்னா பல வகையில் கட்சி பிரிவுகள் காணப்படும் அதாவது வந்து உலகத்தில் ஒரு கட்சி முறை நாடு இருக்குது ஒரு கட்சி முறை நாடு இரு கட்சி முறை நாடு இருக்குது பல கட்சி முறை நாடு இருக்குது அப்போ உலகத்தில் வந்து இன்றைய பார்த்து வேண்டாம் ஒரு கட்சியை பிரதித்துவ நாடுகள் இருக்குது இரு கட்சியை பிரதித்துவ நாடுகள் இருக்குது பல கட்சியை பிரதித்துவ நாடுகள் இருக்குது இப்போ ஒரு கட்சி முறை பின்பற்றுகின்ற நாடுகளில் வந்து மக்கள் தீர்மானம் வந்து கட்டணமாக இருக்கு இரு கட்சி முறையை பின்பற்றுகின்ற நாடுகளில் வந்து இரண்டு கட்சிகளையும் ஏன்னா அதுக்குள்ளே பிரதித்துவப்படுத்துவதால் வந்து ஏன்னா மக்களை விருப்பு வரப்பு அந்த அரசியல் ரீதியான போட்டிகளில் கட்சிக்கு பிரச்சனைகள் வரும் ஏன்னா கட்சி ரீதியான அந்த இரு கட்சி முறை நாடுகளில் வந்து மக்களுக்குள்ளே வந்து அந்த இறமைகளை பாதுகாக்கிற உரிமைகளை பாதுகாக்கிறது அரசியல் சுதந்திரம் கருத்து சுதந்திரம் என்ற அடிப்படையில் பார்க்குறதுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் ஓகே அதே மாதிரி பல கட்சி முறை கொண்ட நாடுகளும் இருக்குது அப்போ இந்த காடு இப்போ எங்களை நாட்டை பார்த்தீங்கன்னா எங்களை நாடு பல கட்சி முறை கொண்ட நாடு இப்போ இரு கட்சி முறை கொண்ட நாட்டுக்கு நாங்கள் என்ன பார்க்கலாம் அமெரிக்கா பிரித்தானியா போன்ற நாடுகளில் பல கட்சி முறை நாடுகள் காணப்படுகின்ற நாடுகளும் முதன்மை பெற்ற நாடுகளும் இருக்குது அப்போ இங்கே இரு ஒரு கட்சி பல கட்சி இரு கட்சி என்ற அடிப்படையில் கட்சி முறைகள் இருக்கின்ற போது ஒரு நாட்டின் ஜனநாயக வெற்றிக்கு கட்சி முறை அவசியம் முக்கியம் ஏன் ஏன்னா அங்கே வந்து சுதந்திரமான அரசியல் கருத்து சுதந்திரத்துக்கு அ
இந்த கட்சிகளில் இலங்கையில் தோன்றிய கட்சி முறைமைகள் என்ன சுதந்திரத்துக்கு முற்பாடு தோற்றம் பெற்ற கட்சிகள் அந்த சுதந்திரத்துக்கு முற்பாடு தோற்றம் பெற்ற கட்சிகளுக்குள்ளே எப்படிப்பட்ட கட்சிகள் காணப்படுது சுதந்திரத்துக்கு பிற்பாடான கட்சிகள் எப்படி என்ற அடிப்படையில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய விடயங்கள் இருக்குது சரியா ஓகே அந்த விடயத்தில் நாங்கள் இதில் விரிவாக பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏன்னா இந்த ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதில் பிள்ளைகள் எஸ்ஏவி செல்வநாயகத்தின் தலைமையில் சமஷ்டி கட்சி ஆரம்பமாகுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் என்ன டிஎஸ்ஏ நாயக காலமான பிற்பாடு இந்த தேர்தல் முறைமையில் ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரப்பட்ட அந்த பின்னணியின் அடிப்படையில் பார்க்கலாம் இந்த விடயத்தையும் பார்க்க வேண்டியது அவசியம் இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு விளக்கத்துக்காக விரிவாக தரப்பட்ட விடயம் இந்த இது வந்து காட்சியினூடாக பார்க்க முடியும் நீங்கள் ஓகே இப்போ நாங்கள் அடுத்த விடயத்துக்கு போகலாம் பிள்ளைகள் இந்த என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு பிற்பாடு எப்படி ஒரு கட்சி முறையின் வளர்ச்சி ஏற்படுகின்ற போது இந்த தேர்தல் முனைப்புகள் தேர்தல் முனைப்புகள் அப்போ தேர்தல் முனைப்பு பார்க்கின்ற போது எப்படின்னு சொன்னால் வடிவா காணிங்க அந்த பின்னணியை சொல்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் வந்த டிஎஸ்ஏ நாயகா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் இறப் இறக்குன்ற போது அவருடைய மகன் ஆட்சிக்கு வேறு டட்லி சே நாயகா டட்லி சே நாயகா ஆட்சிக்கு வந்த பிற்பாடு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் புதிய புது எலெக்ஷன் ஒன்று புதிய என முதல் இரண்டாவது எலெக்ஷன் ஒன்று நடக்குது தேர்தல் ஒன்று நடக்குது அந்த தேர்தலில் வந்து ஏன்னா ரெண்டாவது தேர்தலில் வந்து ஆட்சிக்கு வர்றார் பாருங்கள் டட்லி சே நாயகா தான் இந்த டட்லி சே நாயகானுடைய கருத்தியல் பீதங்கள் முரண்பாடுகள் காரணமாக அவருக்கு எதிரான எதிர்ப்புகள் மேலெழுகின்ற போது அவருக்கு பதிலாக வந்து என்ன செய்யப்படுது கட்சிக்கு புதியொரு பிரதிநிதித்துவத்தின் அடிப்படையில் மாற்றம் ஒன்று நிகழ்ந்து அந்த மாற்றத்தின் அடிப்படையில் அவருக்கு அவருக்கு எதிராக வந்து கருத்தால் எல்லாம் மேற்கொள்ளப்படுது பிள்ளைகள் அப்போ அந்த அவருக்கு எதிராக கருத்தால் மேற்கொள்ளுகின்ற பின்னணியில் வந்து என்ன செய்யப்படுதுன்னு சொன்னால் ஒரு புதிய மாற்றம் நிகழ்வதற்கான முயற்சி மேற்கொள்ளப்படுது அந்த புதிய மாற்றம் நிகழ்வதற்கான முயற்சி தான் என்னென்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு பொது தேர்தல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு பொது தேர்தல் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு பொது தேர்தல் என்ற அடிப்படையில் பார்க்க இந்த டட்லி சேநாயகனுடைய அரசாங்கம் டட்லி சேநாயகனுடைய அரசாங்கம் நிலை குலைகின்ற போது அந்த அவருடைய அரசாங்கம் நிலை குலைகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் பிள்ளைகள் அதாவது வந்து நாட்டில் பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை என்று சொன்னால் என்ன கவனிங்க இப்போ இதில் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு பொது தேர்தல் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு பொது தேர்தலை பார்க்கின்ற போது பிள்ளைகள் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு சுதேச கொள்கையில் ஏற்பட்ட மாற்றம் புதிய சக்திகளின் ஒன்றிணைவு புதிய சக்திகளினுடைய ஒன்றிணைவு என சமூக இடர்பாடல் இடர்பாடுகளை திருத்துவதில் ஏற்பட்ட முயற்சி காரணமாகத்தான் இந்த புதிய அரசியல் அமைப்பு சாரி புதிய தேர்தல் ஒன்றுக்கு நுழை உள்நுழைகிறார்கள் அந்த தேர்தலில் உள்நுழைகின்ற போது ஒரு மாற்றத்தை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த டட்லி சேநாயக்க அரசாங்கத்திலேருந்து நீக்கப்பட்ட விற்பாடு புதிய அரசாங்கம் அதாவது வந்து தேர்தல் எப்படின்னு சொன்னால் அப்படின்னா அரிசி விலையேற்றம் பொருட்களுடைய விலையேற்றம் காரணமாக நாட்டில் இடதுசாரி அமைப்புகளுக்கூடாக போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படுகின்ற போது கர்த்தால் ஒன்று தோற்றம் பெற்றுக்கொள்வது அந்த கர்த்தால் தோற்றம் பெற்றுக்கொள்கின்ற பின்னணியின் ஊடாக அந்த கர்த்தால் என்ற அடிப்படையில் வந்து என்ன செய்யப்படும்னு சொன்னால் ஏன்னா இந்த தேர்தலுக்கான புதிய உத்வேகம் வருகின்ற போது அந்த தேர்தலின் ஏன்னா ஒரு திருப்பு முனியான தேர்தலாக அமைது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கூட்டிணைவு அதாவது வந்து நாட்டில் இருக்கிற அரசியல் கட்சியின் ஒரு ஒரு சா கட்சி சார்ந்த அரசியல் அரசினுடைய இஸ்திரமற்ற தன்மைக்கு எதிராக பல கட்சிகள் ஒன்றாக சேர்ந்து பல கட்சிகள் ஒன்றாக சேர்ந்து என்ன செய்யப்படுது புதிய தேர்தல் ஒன்றுக்குள்ளே நுழைகிறார்கள் இப்போ புதிய தேர்தல் ஒன்றுக்குள்ளே நுழைகிறார்கள்னு சொன்னால் இந்த தேர்தலில் வந்து ஐக்கிய தேசிய கட்சி தனித்து போட்டியிட்டது ஐக்கிய தேசிய கட்சி என தனித்து போட்டியிட எஸ்டபிள்யூ ஆர் டி பண்டார் நாயக்கா தலைமையிலான கட்சி என்ன பிள்ளை வழியாக அவனை கோணும் டிஎஸ்ஏ நாயக்கா தனி சாரி டிஎஸ்ல ஐக்கிய தேசிய கட்சி தனித்து போட்டியிடுகின்ற போது அந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சி தனித்து போட்டியிடுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் எஸ்டவ்ஜூ ஆர் டி பண்டார் நாயக்கா தலைமையிலான ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி மற்றும் 
இடதுசாரி கட்சிகள் இடதுசாரி கட்சிகள் என புரட்சிகர சமசமாய காட்சி பிலிப் குணர குணவர்த்தனவனுடைய புரட்சி அப்போ என புரட்சிகர சமசமாய காட்சி அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பாசா பெரமுன விஜயநாயக தகநாயக தலைமையிலான பாசா பெரமுன அதே மாதிரி எம்ஏ என்ன ஆரே ஈரிய குலாவினுடைய சுயேட்சை குழுக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து மகாயன எக்ஸத் பெரமுன என்னும் பெயரில் ஒரு குழுவாக போட்டியிட்டார்கள் இவற்றை வந்து என்ன செய்யப்பட்டன்னு சொன்னால் சில கொள்கைகள் இவர்களுடைய கொள்கைகளில் தான் அந்த கட்சி வெற்றி பெற்றது அதாவது வந்து இந்த ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்கு ஐந்து சக்திகளுடைய ஆதரவு கிடைத்தது பிள்ளைகள் அதில் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் பௌத்த குருமார்கள் ஆயுர்வேத வைத்தியர்கள் ஆஸ்திரியர்கள் விவசாயிகள் தொழிலாளர்கள் என்று ஐம்பெரும் சக்திகள் என ஐம்பெரும் சக்திகளினுடைய உதவியுடன் ஐக்கிய மக மக்கள் முன்னணி வந்து என்ன செய்யப்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு தேர்தலில் போட்டியிடுது அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு தேர்தலில் இந்த கட்சி போட்டியிட்ட பிற்பாடு என பண்டார நாயக்கா தலைமையிலான அரசாங்கம் மக்களுக்கு சில கொள்கைகளை அள்ளி வீசுது அந்த கொள்கைகள் வெற்றி அளிக்குது சிலது தோல்வியில் முடிவடையுது ஆனால் அந்த கொள்கைகள் ஏன் அள்ளி வீசப்படுதுன்னு சொன்னால் அதுக்கான வரலாற்று பின்னணி இருக்குது பிள்ளைகள் அப்படின்னு சொன்னால் என ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் இருந்து பிரித்தானிய அரசாங்கத்தினுடைய மொழி செல்வாக்கு ஆங்கில மொழிதான் முதன்மை பெற்று கொண்டிருந்தது அதனால் சுதேச மொழி செல்வாக்கு வலுவிழந்து கொண்டு போகின்ற போது சுதேச மொழி செல்வாக்கை கொண்டு வாரார் ஆனால் அது கட்டத்தில் ஒரு கட்டத்தில் என சிங்கள மொழி அரச மொழி மொழியாக அரச அரசகரம மொழியாக சிங்கள மொழி வருது அது வந்து என்ன செய்யப்படுது இப்போ சிங்கள மொழி புள்ளியல் அரசகரமா மொழியாக வருகின்ற போது ஏனிய சிறுபான்மை இனங்கள் பாதிக்கப்படுகின்ற ஒரு நிலை தோற்றம் பெற்றதாக சொல்லப்படுது அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இவேந்த கொள்கையில் வந்து என்ன செய்யப்படுது பல நெறிமுறைகள் கொண்டு வரப்படுது பிள்ளை அப்போ அவர் தேர்தலையே முன்வைக்கிறார் நான் சிங்கள மொழியை கொண்டு வருவேன் குடியேற்றவாத இல்லா ஜீவன் இலங்கைய சுதந்திரமாக செயற்படுவதற்கு அனுமதிப்பேன் என்ற இதுகள் வந்து கொண்டு வரப்படுகின்ற போது அந்த கொள்கையின் அடிப்படையில் சிங்கள மொழி அரசாங்க மொழியாக்கப்படுது ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் டிஎஸ்சி நாயகாவில் கை ஏன்னா கைக்கொள்ளப்பட்ட பா வெளிவிவகார ஒப்பந்தம் பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம் ரெண்டும் இல்லாமல் செய்யப்படுது அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இலங்கையில் பிரித்தானிய செல்வாக்கு வலுவூன்றி இருக்கிறதுக்கு காரணமாக அமைஞ்சது இந்த ரெண்டு ஒப்பந்தம் என்னென்ன ஒப்பந்தம் பாதுகாப்பு வெளிவிவகார அப்போ பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம் வெளிவிவகார ஒப்பந்தம் ரெண்டையும் ரத்து செய்கிறார்கள் ஆர் ரத்து செய்கிறார்கள் இந்த பண்டார நாயக்க தலைமையிலான புதிய அரசாங்கம் பண்டார நாயக்கா தலைமையிலான புதிய அரசாங்கம் ரத்து செய்யுது பிள்ளைகள் அடுத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிள்ளைகள் இதுவரை காலமும் துறைமுகம் மற்றும் பேருந்து போக்குவரத்து என அரசுடமையாக்கப்படாமல் தனியார்மயப்படுத்தப்பட்டிருந்தது பிரித்தானிய சில்வாக்கு உட்பட்டிருந்தது அதை அரசுடமையாக்கியமை அப்போ பொது என பொது போக்குவரத்தையும் துறைமுக செல்வாக்கையும் அரசமயப்படுத்தல் உள்நாட்டு கைத்தொழில் விவசாயம் துறைமுகம் மேம்படுத் விவசாயத்துறையை மேம்படுத்துகின்ற கொள்கையை கொண்டு வர அப்போ உள்நாட்டு கைத்தொழில் துறை மேம்படுத்தப்படுது விவசாயத்துறை மேம்படுத்தப்படுது என இவற்றை அது பண்டார நாயக்கா தலைமையிலான அரசாங்கத்தினுடைய காலத்தில் பண்டார நாயக்கமா பண்டார நாயக்கா தலைமையிலான அரசாங்கத்தில் காலத்தில் வந்து இந்த முறைமைகள் வந்து ஏற்படுத்தப்படுது அப்போ இதில் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு ஐம்பத்தாறாம் ஆண்டு பொது தேர்தலில் பிள்ளைகள் இது உலக விடயங்களும் ஏற்படுத்தப்பட்டன ஏன்னா அதில் மேலதிக விருத்திகளும் வருந்து இதில் பார்த்துக்கொள்ளலாம் நீங்கள் என்ன வல்லரசுகளிலிருந்து அணி விலகி அணி என்ன விலகி நடுநிலைமையான வெளிநாட்டு கொள்கை ஒன்றை கைகொள்கிறோம் அணி சேரா இயக்கம் என்று சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த வல்லரசு நாடுகளுடைய செல்வாக்குகளிலிருந்து விலகி பிள்ளைகள் என ஒரு நடுநிலைமைய கொள்கையை அணி சேரா கொள்கையை உருவாக்குகின்ற பக்குவத்துக்கு போகிறேன் அது ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏன்னா அடுத்த விடயம் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் பிள்ளைகள் இதில் உயர்கல்வித்துறையின்ற விருத்திக்காக வித்தியோதிய பிரிவினா வித்யா அலங்கார பிரிவினாக்கள் பல்கலைக்கழக பல்கலைக்கழகங்களாக வந்து தரம் உயர்த்தப்படும் இப்போ இலங்கைன்ற பல்கலைக்கழக கல்லூரிக்கு வந்து ஒரு பாரிய மாற்றம் கொண்டு வரப்படுது ஏன்னா இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு சி டபுள்யூ டபுள்யூ கண்ணங்கிறவரால் கொண்டு வரப்பட்ட கல்வி கொள்கையின்ற அடிப்படையில் செயற்பட்டு வந்த கல்வியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் பிள்ளைகள் பல்கலைக்கழக கல்லூரி விருத்தியடையுது அந்த விருத்தியில் வந்து என்ன செய்யப்படுது 
இந்த வித்யோதய பிரிவினா வித்யாலங்கர பிரிவினாக்கள் வந்து பல்கலைக்கழகங்களாக தரம் உயர்த்தப்பட்டன ஏன்னா நம்ம பல்கலைக்கழக கல்வியில் தரம் உயர்த்துகின்ற செயற்பாடு ஏற்பட்டு கொள்ளுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்தலில் பார்க்குங்க இதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய விடயம் இந்த பாடப்பகுதியில் உங்களுக்கு இது முதன்மையாக முக்கியமாக கொள்ளப்படுகின்ற விடயம் உங்களை பாடப்பரப்புக்குள்ள ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ஏன்னா ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்தலுக்கு முற்பாடான நிலை ரெண்டாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்தலுக்கு வாய்ப்பாக அமைந்த நிலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட பொது தே பொதுத் தேர்தலுக்கு வாய்ப்பாக அமைந்த அந்த விடயம் அடுத்த விடயம் வந்து ஏன்னா இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்தலால் புதிய அரசில் முன்வைக்கப்பட்ட கொள்கைகள் அதுதான் பார்த்து நீங்கள் சிங்கள ம அரசாங்கம் மொழியாக்கப்பட்டம இதில் இல்லாமல் ஏன்னா பதில பஸ்பாட் கேள்விகள் இருக்குது பிள்ளை நிறைய அதை கிரகிச்சு கொள்ள வேணும் எப்படி ஏன்னா இலங்கையில் அரசாங்கம மொழி கொள்கை எப்போ கொண்டு வரப்படப்பட்டது பல்கலை ஏன்னா வித்யோதயங்க வித்யாலங்கள பிரிவினாக்கள் இப்போ தரம் உயர்த்தப்பட்டன வித்யோதய வித்யாலங்கார பிரிவினாக்கள் இப்போ தரம் உயர்த்தப்பட்டன க பல்கலைக்கழகங்களாக ஏன்னா மற்றவங்க வந்து போக்குவரத்து துறை இப்போ தேசியமயப்படுத்தப்பட்டது அல்ல அரசமயப்படுத்தப்பட்டது ரெண்டு அந்த அடிப்படையான சிறிய வினாக்கள் உங்கள்கிட்ட வினவப்படும் வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே அப்போ இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்தலை பற்றி நீங்கள் பார்ப்பீங்க புள்ளி சரியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பொதுத் தேர்தலின்ற இதை பற்றி பார்ப்பீங்க அதில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்தலுக்கு பிறகு கொஞ்சம் காலத்தில் வந்து நெசியப்படுதுன்னு சொன்னால் எஸ் டபிள்யூ ஆர் இ பண்டார் நாயக்கா இறக்க பண்டார் நாயக்காருடைய இடத்துக்கு வந்து ஏன்னா தக நாயக்காருடைய அடிப்படையிலான ஒரு அரசாங்கம் வருகின்ற போது அதுக்கு பிற்பாடு அடுத்த தேர்தல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்தல் நடைபெறுது அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்தலில் வந்து ஏன்னா இலங்கையில் அரசியல் மாற்றங்கள் நீங்கள் அது ஸ்ரீமாவோ பண்டார் நாயகானுடைய ஆட்சி ஏற்பட்டு கொள்ளுது இந்த ஸ்ரீமாவோ பண்டார் நாயகானுடைய ஆட்சி ஏற்பட்டு அவர்கள் ஆட்சி காலத்தில் வந்த பிள்ளையில் நிறைய மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்படுது அந்த மாற்றத்துக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்தல் ஏன்னா இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்தலையும் வந்து என்ன செய்யப்படும் சொன்னால் மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டது பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்தல் இந்த விடயங்கள் வந்து உங்களுடைய பாடப்பிறப்பில் ஏன்னா மேலோட்டமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சரி என்றால் ஏன்னா அதில் பாடலகிலும் முதன்மைப்படுத்தப்பட்டது அல்ல ஏன்னா கொஞ்சம் குறுகிய வகையிலும் முதன்மைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது தேர்தல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தேர்தல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு தேர்தல் இந்த மூன்று விடயங்களையும் நீங்கள் பார்க்க வேணும் ஓரளவுக்கு ப்ளஸ் பாட்டுக்குரிய வகையில் பார்த்துக்கணும் ஓகே இப்போ நாங்கள் இனி அடுத்ததாக முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய விடயத்துக்கு வருவோம் பிள்ளையில் இப்போ நீங்கள் அடுத்ததாக முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய விடயம் வந்து இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் இலங்கை குடியரசு ஆதல் இலங்கை குடியரசு ஆதல் சரி இப்போ இந்த இலங்கை குடியரசு ஆதல் இதில் ஒரு வரலாற்று பின்னணி இருக்குது பிள்ளை இதில் இந்த இலங்கை குடியரசு ஆகின்ற செயற்பாட்டில் ஒரு வரலாற்று பின்னணி இருக்குது இப்போ அந்த வரலாற்று பின்னணியை பற்றி பார்க்கேக்க இப்போ நீங்கள் அதில் வந்து என்ன செய்யலாம் வேண்டாம் அந்த வரலாற்று பின்னணியை பார்க்கக்க இப்படி பார்க்கலாம் நாங்கள் என்று சொன்னால் ரெண்டாம் ஆண்டு அரசியலமைப்பில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டில் ஸ்ரீமாவோ பண்டார் நாயக்கா தலைமையிலான அரசாங்கம் வருது பிள்ளையில் அந்த ஸ்ரீமாவோ பண்டார் நாயக்கா தலைமையிலான அரசாங்கம் என்ன செய்யப்படும்னு சொன்னால் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்தலில் வந்து கூட்டுணைவாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இப்படி கூட்டுணைவாக போட்டிட்டார்களோ பல கட்சிகள் சேர்ந்து அதே போல் ஆயிரத்தி ஏன்னா தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டில் வந்து கூட்டுணைவாக போட்டியிட்டமையினால் வந்து அதிகளவு ஆசனங்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருந்ததோடு அவிட்ட வந்து மூன்றில் ரெண்டு பெரும்பான்மைய பிற கூ பெற்றிருந்தமையும் ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்தது அதனால் வந்து புதிய அரசியலமைப்பு பற்றிய சிந்தனை ஒன்று தோற்றம் பெற்று கொள்ளுது அப்போ ஏன்னா ஒரு அரசியலமைப்பு மாற்றிய புள்ளியல் கட்டாயமாக மூன்றில் ரெண்டு பெரும்பான்மை வேணும் ஏன்னா இப்போ இலங்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தற்போது இருநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு ஆசனங்கள் இருக்குது ஏன்னா இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து ஆசனங்கள் இருந்தால் ஏன்னா அந்த இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து ஆசனங்களில் ஒரு அரசியலமைப்பு மாற்றுறதுக்கு கட்டாயமாக ஒரு நூற்றி ஐம்பது ஆசனங்கள் கட்டாயமாக தேவை ஆதரவு தேவை அப்போ இங்கே இந்த அரசாங்கத்துக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு தேர்தலில் அரசாங்கத்துக்கான இது வந்து அதிக மூன்று ரெண்டு பாதிப்பு பெரும்பான்மை பெறக்கூடிய பெற்ற
இலங்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு சுதந்திரம் பெற்றிருந்தது ஆனால் அந்த சுதந்திரம் என்ற எண்ணக்கருவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் கொடுக்கப்பட்ட சுதந்திரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் கொடுக்கப்பட்ட சுதந்திரத்தில் ஒரு மறைமுகமான வழி ஒன்று வீழ வீழ்த்தப்பட்டிருந்தது இலங்கைக்கு மேல் அப்போ அது வந்து எப்படின்னு சொன்னால் இந்த சோல்பரி அரசியல் அமைப்பினுடைய பின்னணி அப்போ சோல்பரி அரசியல் அமைப்பினுடைய பின்னணியினால் இலங்கையினுடைய புதிய எண்ணக்கருக்களை முன்வைக்க கொஞ்சம் கடினமாக இருந்தது அப்போ இலங்கையின் புதிய எண்ணக்கருக்களை முன்வைக்க கொஞ்சம் கடினமாக இருந்தபடியால் அந்த அரசியல் அமைப்பை மாற்ற வேண்டிய தேவை ஆட்சிக்கு வருகின்ற அரசாங்கத்துக்கு இருந்தது அப்போ இதனால் புதிய அரசியல் ஜாப்பு ஒன்று கொண்டு வரப்படுது இதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் அந்த புதிய அரசியல் ஜாப்பில் சோல்வரியில் இருந்த அரசியல் அமைப்பில் இருந்த யாப்புக்குள்ளே உள்ளடக்கப்பட்டிருந்த பல விடயங்கள் நீக்கப்பட்டும் புதிதாக பல விடயங்கள் உள்நகர்த்தப்பட்டும் இலங்கைக்கு ஏற்ற வகையில் ஒரு சுதந்திரம் என்ற தன்னாதிக்க எண்ணக்கருக்குக்காக அந்த யாப்பு வடிவமைக்கப்படுது அப்படி யாப்பு வடிவமைக்கப்படுக ஏன்னா அந்த யாப்பில் வந்து அடிப்படை மனித உரிமை என்ற எண்ணக்கருக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படுது இ பேரளவிலான ஜனாதிபதி பதவி உருவாக்கப்படுது பார்லமென்றம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது தேசிய அரசு பேரவை என்ற பேருக்குள்ளே வருது அமைச்சரவை நீதிமன்றம் இப்படியான துறைகளுக்குள்ளே பாரிய மாற்றங்கள் நிகழ்த பிள்ளைகள் பாரிய மாற்றங்கள் நிகழுது அப்போ நாங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அரசியலை பற்றி அரசியலை பற்றி விரிவாக பார்க்கணும் அதுக்குள்ளே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு பொதுத் தேர்தலை பற்றி விரிவாக பார்ப்பீங்க புதிய அரசியல் ஜாப்புக்கான தோற்றத்துக்கான சூழல் என்ன அதன்ற தோற்றமான பின்னணி என்னென்றதை பார்க்கணும் அரசியல் ஜாப்பினுடைய அம்சங்கள் இவ்வளவு விடயங்களையும் பார்க்கணும் அடிப்படை மனித உரிமைகள் ஜனாதிபதி பதவி என தேசிய அரசு பேரவை அமைச்சரவை நீதிமன்றம் இவ்வளவு விடயங்களையும் பார்ப்பீங்க ஏன்னா அப்போ இவ்வளவு விடயங்களையும் பார்க்க நாங்கள் இவ்வளவு விடயங்களையும் பார்த்தோம்னு சொன்னால் முதலாவது வரலாம் என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அரசியல் அமைப்பு யாப்பு பற்றி கூறும் ஏன்னா அதில் வந்து பாருங்கள் என்ன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் அமை அமைக்கப்பட்ட சோல்பரி அரசியல் அமைப்பை அகற்றிவிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு மே மாதம் இருபத்தி ரெண்டில் இலங்கை முதன் முதல் சுதந்திர தன்னாதிக்க உள் தன்னாதிக்கம் உள்ள ஒரு குடியரசாக்கப்பட்டது அப்போ கவனிங்க என்றால் இவ்வளவு காலமும் சுதந்திரம் இருந்தது தன்னாதிக்கமாக செயற்பட முடியவில்லை ஆனால் இந்த அரசியல் அமைப்பின் ஊடாக தன்னாதிக்கமான என செயற்பாட்டை கொண்டிருந்தது அவர் செ தன்னாதிக்கமாக செயற்படக்கூடியதாக இருந்தது இதுவரை இருந்து வந்த ஆளுநர் பதவிக்கு பதிலாக ஜனாதிபதி பெயர் பெயரளவிலான ஜனாதிபதி சரியா அவள் அப்போ பெ ஜனாதிபதி பதவி கொண்டு வரப்படும் ஓகே அப்போ இதில் எங்களுக்கு வந்து பாருங்க இந்த முதலாம் குடியரசு யாப்பில் ஜனாதி ஜனாதிபதி என்னவர் எப்படி இருப்பார் என்றதை பற்றி பார்ப்போம் சரியா முதலாம் குடியரசு யாப்பில் ஜனாதிபதி வந்து பேரளவில் அதிகாரம் உள்ளவராக இருக்கிறார் என பிரதமரால் சிபார்சு செய்யப்பட்டு நியமனம் பெறுகின்றனர் என அப்போ பிரதமரால் சிபார்சு செய்யப்படுவார் வடிவாக்க நீங்களும் என பிரதமரால் சிபார்சு செய்யப்படுவார் பேரளவிலான அதிகாரத்தை கொண்டிருப்பார் அனைத்து அதிகாரங்களையும் பிரதம ஆலோசனையுடன் செயற்படுத்த வேண்டும் அவர் தன் அதிகாரத்தை செயற்படுத்திக்க பிரதமற்ற ஆலோசனையோடு செய்ய என செயற்படுத்துவார் ஜனாதிபதிக்கு எதிராக வழக்கு தொடர முடியாது ஜனாதிபதிக்கு எதிராக வழக்கு தொடர முடியாது இந்த அரசியல் அமைப்பில் ஜனாதிபதிக்கு எதிராக புள்ளிகள் வழக்கு தொடர முடியாத ஒரு சூழ்நிலையும் காணப்பட்டது சரியா ஓகே அப்போ இதில் இந்த யாப்பு சீர்திருத்தத்தில் வந்து இந்த யாப்பில் காணப்பட்ட பேரளவிலான ஜனாதிபதியை பற்றி பார்க்கணும் ஏன்னா அப்போ அதில் வந்து இந்த தேர்தல் ஊடாக அரசியல் ஏன்னா முதலாவது குடியரசு யாப்பு கொண்டு வரப்பட்ட விற்பாடு அந்த குடியரசு யாப்பில் கொண்டு வரப்படுகின்ற மாற்றத்தில் பேரளவு ஜனாதிபதியை பற்றி பார்க்குறீங்க அந்த ஜனாதிபதி பே பே இதில் பார்க்குங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டிலேருந்து இலங்கை வந்து குடியரசாக அழைக்கப்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டிலேருந்து இலங்கை குடியரசாக்கப்படுது அந்த யாப்பின்ற முக்கிய அம்சங்கள் நான்கு இருக்கு பிள்ளைகள் அந்த முக்கிய அம்சங்களை பார்க்கலாம் ஒன்று சிலோன் எனப்பட்டு அழைக்கப்பட்ட இலங்கை ஸ்ரீலங்கா ஆண்டு அழைக்கப்படுது உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வியை கேட்கலாம் ஏன்னா 
சிலோன நாளைக்கப்பட்டு வந்த இலங்கை ஸ்ரீலங்காண்ட இப்போது நாமமாக மாற்றப்பட்டது என்று கே கேள்வியை கேட்கலாம் பாட்டு அப்போ ஏன்னா சிலோன் என்ற பெயரோடு அழைக்கப்பட்ட இலங்கை ஸ்ரீலங்கா என்ற பெயர் கொண்டு அழைக்கப்படுது அப்போ இலங்கைக்கு ஏன்னா பல பெயர்கள் இருக்குது அந்த பெயர்களில் இலங்கையர்களால் சூடப்பட்ட பெயர் ஸ்ரீலங்கா என்ற பெயர் மாற்றம் அது ஏன்னா நாங்கள் நிறைய பார்க்குறோம் எப்படி நிறைய பார்த்துக்கிறீங்க இதுக்கு முன்னுக்கு தம்பவன் என்று பார்த்துருக்கிறீங்க தப்ரவீன் என்று பார்த்துருக்கிறீங்க பராசிமுண்டு செரண்டிப் சிலோன் சீலன் என்றெல்லாம் பார்த்துருக்கிறோம் அந்நியர் சூட்டிய பெயர் ஏன்னா அப்போ சிலோன்றது கூட அந்நியர் சூட்டிய பெயர் அப்போ சிலோன் என்று அழைக்கப்பட்டது இங்கே ஸ்ரீலங்கா என்ற பெயர் அழைக்கப்படுது அப்போ ஸ்ரீலங்கா என்ற பெயர் வருது பிரித்தானியாவுடனான யாப்பு ரீதியான தொடர்பில்லாமல் போனது அப்போ இந்த இவ்வளவு காலமும் இலங்கைக்கு ஒரு கடிவாளம் பூட்டப்பட்டிருந்தது எப்படி சோழ்வரி அரசியல் யாப்பு அப்போ அந்த நாட்டினுடைய அரசியல் யாப்பை செயற்படுத்தி கொண்டு வந்த இலங்கை அந்த யாப்பை விட்டு புதிய யாப்புக்குள்ளே போகுது பிள்ளைகள் ஏன்னா இலங்கை வந்து ஒற்றை ஆட்சி குடியரசாகியமை இலங்கை ஒற்றை ஆட்சிக்குள்ளே கொண்டு வரப்படுது அடிப்படை மனித உரிமைகள் என்னை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாரும் பெரிதாக பேசுகின்ற உரிமைகளில் ஒன்று மனித உரிமைகள் இந்த மனித உரிமைகளில் பற்றிய சிந்தனை நீங்கள் படித்தேன இந்த பிரான்சிய புரட்சியில் தான் பிள்ளையில் மனித உரிமைகள் கருக் கொண்டது அப்போ பிரான்சிய புரட்சியில் தோற்றம் பெற்ற மனித உரிமைகள் இலங்கையில் மனிதனுக்கான உரிமைகளை பற்றிய மனித உரிமைகள் பற்றிய சிந்தனை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அரசியல் யாப்பில் கொண்டு வரப்படுது அப்போ இந்த விடயங்க ஏன்னா சிலோன் என்ற பெயர் மாறி என்ன செய்யப்படுது சிறிலங்கா என்ற பெயர் வருது பிரித்தானியாவுடனான யாப்பு ரீதியான தொடர்புகள் இடைநிறுத்தப்படுது இலங்கை ஒற்றிய ஆட்சி குடியரசாக்கப்படுது ஏன்னா அடிப்படை மனித உரிமைகள் பாதுகாப்பதற்கான முயற்சி மேற்கொள்ளப்படுது இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அரசியல் ஜாப்பின் பிரகாரம் ஏன்னா இந்த அரசியல் ஜாப்பில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அரசியல் ஜாப்பில் ஆளுநர் பதவி பேரளவு ராணிஞ்சி நாதிபதி பார்த்தினாங்க இனி பார்க்க போகிறோம் அந்த விழிகள் தேசிய அரசு பேரவை என்ன பேரவை தேசிய அரசு பேரவை இப்போ தேசிய அரசு பேரவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அரசியல் அமைப்பில் தேசிய அரசு பேரவை என்ற பதம் கொண்டு வரப்படுது இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே பார்த்துனா ஏன்னா சட்ட வாக்குக்கழகம் என்று அழைக்கப்பட்டது பிறகு சட்ட வாக்குக்கழகம் அரசு கழகம் என்று அழைக்கப்பட்டது அரசு கழகம் பார்லமெண்டம் என்று அழைக்கப்பட்டது பார்லமெண்டம் தேசிய அரசு பேரவை என்று அழைக்கப்பட்டது அப்புறம் தேசிய அரசு பேரவை என்றது இன்றைக்கு என்ன செய்யப்படுது பார்லமெண்டம் என்று அழைக்கப்படுது அப்போ இங்கே ஏன்னா தேசிய அரசு பேரவை செனட் சபை நீக்கப்பட்டமை அப்போ தேசிய அரசு பேரவையில் வடிவாக்க வரை கோணம் பிள்ளைகள் இந்த சோழ்வரி அரசியல் அமைப்பினால் கொண்டு வரப்பட்ட யாப்புக்குள்ள செனட் சபை பிரதிநிதிகள் சபை என்ற ரெண்டு பதம் இருந்தது இங்கே தேசிய அரசு பேரவைக்கு என்ன செய்யப்படுது என செனட் சபை என்ற பதம் நீக்கப்படுது செனட் சபை என்ற பதம் நீக்கப்படுது தேசிய அரசு பேரவை என்ற பதம் நீக்கப்படுது சரி ஓகே நாங்கள் இதோட பார்த்துருக்கிறோம் இந்த விடயத்துக்கு பிறகு ஏன்னா தேசிய அரசு பேரவையில் இருந்து அடுத்த பகுதியில் இந்த பாடம் மூன்று பகுதியாக உங்களுக்கு நடைபெறும் முதல் பகுதியில் பார்த்துருங்கள் ரெண்டாவது பகுதியிலையும் பார்த்துருக்கிறேன் மூன்றாவது பகுதியில் நாங்கள் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அரசியல் ஜாப்பினுடைய மிகுதி பகுதியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு அரசியல் அமைப்பினுடைய மிகுதி பகுதியும் அந்த இலங்கையில் ஏற்பட்ட பொருளாதார மாற்றங்கள் சமூக மாற்றங்கள் என்ற பகுதியையும் அடுத்த என காணொலி தொடர்பினூடாக பார்ப்போம் சரியா நன்றி